，阿琴，我一直说想娶你，但有一句最重要的话没告诉你。周远，你先听我说完。而是我流落边塞，只有你平等待我。分别后，你我书信来往。对于独在边境的我来说，你是我唯一的朋友。见到你的那一刻，我便下定了决心。雨、嗯。其实我一直喜欢你，周文远。我突然觉得，我好像这些不是说给你的，反倒像是说给我自己。我知道，其实我心里清楚，你和叶云之，你们两情相悦，只不过。不过我喜欢你，是我自己的事猎手，若是没有猎物的话，也会什么都打不到。而且我们已经长大了，这把儿时的弓虽然再好，也不适合现在的我了。那，还你。我桑琪心里只有叶云之一人，你不必在我身上浪费时间，这样我们才有机会继续做朋友。走了。
。不过，我还想回边塞发一套狂人药。好，听你的。那未来我们的孩子叫什么呢？你来说，叫什么？干嘛突然说这个人？哥哥，我要跟你说一件大事儿。他，他竟然跟我说，他要娶我了。然后，我也没想到他竟然如此周全跟体贴。他知道郭子健对我意义非凡，他竟然主动提说想在郭子健里完婚。然后我跟他说。我想回边塞办一场回门宴，他毫不犹豫，立刻就答应了。他还说，有一个孩子可以跟我姓，另外一个孩子可以跟他姓，这样的话我们就可以有两个孩子。不对，他说不止两个孩子，是说可以有很多孩子。笑死了。两个孩子，要是四个孩子，就是两个孩子跟他姓，两个孩子跟我姓。桑家有女初长成，我桑威始终逃不过这一劫。哎呀，雨秀，有好消息要告诉你。阿七他没有让你失望。此次科考中了二甲十八，我们说好的，等到科考结束之后，就公开我们之间的事情。不仅如此，所以我连夜准备了彩礼，今日就打算去你府上提亲。余兄，我一定不负你所托，用此生所有心力，照顾好阿七。好小子。你跟我们桑家的缘分不浅呢、啊。